আসসালামাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো সবাই আশা করি অত্যন্ত ভালো আছো এবং এই মহামারীর মাঝে তোমাদের সুস্থতা আমি একান্ত কামনা করছি আজকে অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস কার্যক্রমে তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সৌরভ হোসেন সৌরভ ইম্পিরিয়াল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের আমি দিবা শাখার একজন ইংরেজি শিক্ষক আজকে স্পেশাল ক্লাসটি আমরা নিব ক্লাস সিক্স ওরিয়েন্টেড এবং এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বার্নিং ক্লাস আই থিঙ্ক ক্যান আই হোপ কেননা এই পরীক্ষার নেক্সট যে এক্সাম আমাদের আসতেছে সেটা হচ্ছে হাফ ইয়ারলি এক্সাম তার পূর্ণাঙ্গ একটা সিলেবাস বা রূপরেখা তোমাদের সামনে আজকে আমি উপস্থাপন করব তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর যে পরীক্ষাটা হবে আগামী হাফ ইয়ারলি সেটা হান্ড্রেড মার্কের তোমরা সেটা জানো বরাবরই হান্ড্রেড মার্কের কম্বাইন্ড একটা পরীক্ষা নেওয়া হয় সেখানে কিন্তু ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারে আমরা দুটো পেপারকেই কম্বাইন্ডলি রেখে থাকি তাহলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপারের সিলেবাসটা আমার মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা এই হাফ ইয়ারলিতে কেমন হবে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত টপিকগুলো কী হবে সে সম্পর্কে তোমাদের কৌতূহলে শেষ নেই নেক্সট হাফ ইয়ারলি এক্সাম আসতেছে আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে স্কুল আমাদের কতটুকু সেটি প্রোভাইড করতে পারবে সেটা কনফিউজ ছিল তোমরা তোমাদের সমস্ত কনফিউশন দূর করে দিয়ে আমরা আজকে কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের রূপরেখা স্টার্ট করতে যাচ্ছি যা পর্যায়ক্রমে তোমরা হান্ড্রেড মার্কের রূপরেখাতে পেয়ে যাবে আজকে যে টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন সেকেন্ড পেপার অবশ্য হাফ ইয়ারলি এক্সামের জন্য মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন সেকেন্ড পেপার অবশ্যই সেকেন্ড পেপার যে টপিকগুলো তোমরা জানো সেকেন্ড পেপার মিনস তোমাদের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট চয়েসেবল সাবজেক্ট গ্রামার ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে গ্রামার টপিক নিয়ে এবং রাইটিং পার্টটা সেই সেকেন্ড পেপারের টপিকগুলোতে আসলে ইনক্লুডেড থাকে প্রথমে যে টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব রাইটিং পার্ট ইজিয়ার ওয়ে দিয়ে তুলনামূলকভাবে যেটা ইজিয়ার সেটা দিয়ে স্টার্ট করাই ভালো গ্রামার দিয়ে স্টার্ট করতে গেলে তোমাদের মধ্যে একটা কমপ্লেক্সিটি বা জটিলতা কাজ করতে পারে এই জন্য আজকে থেকে আমি রাইটিং সেগমেন্টগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব যাতে করে বাসায় বসে আম্মু বা আব্বুর গাইডলাইনে বা বড় বাইয়ের কোনো গাইডলাইন নিয়ে হেল্প নিয়ে তোমরা কী করবে ডায়ালগ ইমেইল এবং প্যারাগ্রাফ যা আমাদের হাফ ইয়ারলি এক্সামের অন্তর্ভুক্ত সেগুলোর একটা প্রিপারেশন নিয়ে নেবে তুমি কোন ডায়ালগ পড়বে ইমেইল পড়বে বা প্যারাগ্রাফ পড়বে এটা নিয়ে একটু দুশ্চিন্তার মধ্যে আসো হয়তো বা সেরূপ স্বরূপ স্যার ম্যানুয়াল ক্লাস হলে কী করতো সিলেবাসগুলো একটু মডারেট করতো তোমাদের নিক নেক কারেকশনের প্রয়োজন সেটা কারেকশন করে দিত হ্যাঁ বরাবরের মতো সে প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আমরা এবারও সেটা করে দেব তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখবে আর কোনো একটা টপিক না বুঝলে বারবার রিক্যাপ করে বা প্রিভিয়াস সেগমেন্টে গিয়ে ভিডিওটা টেনে দেখবে আমরা রাইটিং পার্টে তিনটা কনসেপ্ট রেখেছি ডায়ালগ ইমেইল এবং প্যারাগ্রাফ তিনটাতে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনের টেন করে আমরা ইজ ইকুয়াল রেখেছি সব জায়গায় ইকুয়ালিটি মেনটেন করেছি আমরা টেন 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 তাহলে আমরা ডায়ালগের মধ্যে যে কয়েকটা আইটেম রেখেছি মাত্র তিনটা করে আইটেম হাই হাফ ইয়ারলি এক্সামের জন্য তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে অর্ধ সে পরীক্ষা আমাদের সিলেবাসটা একটু ভাস্ট হয় একটু বড় হয় আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম সে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের ডায়ালগ ইমেইল এবং প্যারাগ্রাফে যে কনসেপ্টগুলো থাকবে সেই কনসেপ্টগুলো আসলে কি হবে সেগুলো আমরা তুলে ধরতেছি ডায়ালগ থাকবে তিনটি করে তোমাদের অন্য অন্য সময় ম্যানুয়াল ক্লাসগুলো থেকে একটা বাস্ট বা হিউজ পরিমাণ সিলেবাস থাকে যেটা তোমাদেরকে পড়তে হয় কিন্তু আমাদের ক্লাসের ল্যাকিংস বা অপর্যাপ্ততার কারণে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আমরা তো আগের মতো এতগুলো হিউজ ক্লাস নিতে পারতেছি না তাই সিলেবাসটাকে একটু আমরা কী করেছি অ্যাব্রিভিয়েট বা সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে এসছি তাহলে ডায়লগের একটু সংক্ষিপ্ত করে তিনটি তোমাদের জন্য আমি দাঁড় করাচ্ছি তোমরা একটু কান খাড়া করে শুনবে নাম্বার ওয়ান প্রিপারেশন অফ অ্যান্সুইং এক্সাম ডায়ালগ আর ডায়ালগ বিটুইন টু ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট প্রিপারেশন অফ অ্যান্সুইং এক্সাম নাম্বার ওয়ানের যে কনসেপ্টটি থাকছে সেটা হচ্ছে দুটা বন্ধুর মধ্যে আলোচনা হবে আগামী যে পরীক্ষাটা আসতেছে সেটা নিয়ে প্রিপারেশন কতটুকু হলো এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ডায়ালগ নাম্বার টু দ্য বেনিফিটস অফ আর্লি রাইজিং দ্য বেনিফিটস অফ আর্লি রাইজিং সকালবেলা ঘুম থেকে উঠার উপকারিতাটা কি তা নিয়ে আ ডায়ালগ বিটুইন টু ফ্রেন্ডস অথবা আ ডায়ালগ বিটুইন রোহিম অ্যান্ড করিম এক্স ওয়াই জেড যে কারণে নাম হতে পারে নাম্বার থ্রি আ ডায়ালগ বিটুইন আ বুক সেলার অ্যান্ড এ বায়ার একজন বই বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে বই কেনা বেচা নিয়ে ডায়ালগ তাহলে আমরা তিনটে ডায়ালগ ইতিমধ্যে পেয়ে গেলাম নাম্বার ওয়ান প্রিপারেশন অফ এক্সাম অ্যান্সুইং এক্সাম নাম্বার টু বেনিফিটস অফ আর্লি রাইজিং অ্যান্ড নাম্বার থ্রি বুক সেলার অ্যান্ড বায়ার এবার আমরা পর্যায়ক্রমে ইমেইলের সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করব ইমেইলের সিলেবাসটা হচ্ছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা তিনটা রেখেছি অ্যাপ্রিপিয়েট করে সংক্ষিপ্ত করে নাম্বার ওয়ান সেন্ডিং মানি টু বাই বুকস এখানে ইমেলটা হচ্ছে রাই
invitation korba birthday party related at a dialogue and number 3 aim in life write a dialogue between two friends about aim in life othoba about your aim in life ei tin ti email tomader moddhe ki thakbe concept thakbe ekhane ami tinota email bollam sending money to buy books birthday party ebong aim in life er poroborti jeta hocche paragraph তোমরা এর আগে যে তিনটা শুনলে সেগুলো হচ্ছে ইমেইল এরপর হচ্ছে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ খুব সহজ ইজিয়ার এবং বহুল ব্যবহৃত প্যারাগ্রাফগুলো কনসেপ্ট রেখেছি এগুলো বললে তোমরা অনেকে হয়তো হাসবে যে স্যার এই টপিকগুলো আবারো আসলো কিছু করার নেই এগুলো হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে এত ভাবে মিশে গেছে যে আমরা ঘরে থাকলে এগুলো ফেস করি বাইরে গেলেও ফেস করি দ্যাটস ওয়াই এই টপিকগুলো নিয়ে আমাদের খুব বেশি স্বতন্ত্র বা সাবলীলভাবে লিখতে হয় জানতে হয় তো টপিকগুলো নাম্বার ওয়ান যেমন ঘরে থাকলে মোস্ট অফ দ্য টাইম তোমাদের যে জিনিসটা হ্যারোসমেন্টের মুখোমুখি হতে হয় সেটা হচ্ছে লোড শেয়ারিং বিদ্যুৎ বিভ্রাট এই একটা টপিক বা এই একটা কনসেপ্ট তোমাদের খুব বেশি হ্যারোসমেন্ট করে উত্তপ্ত করে বিরক্ত করে নিজেদেরকে তাহলে লোড শেয়ারিং একটা টপিক আর যদি মনে করো গরমে বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেছো রাস্তায় কোথাও হাঁটতে যাওয়া পার্কে যাবা একটু রমনা পার্কে ঘুরতে যাবা রাস্তায় বের হবা সেখানেও কিন্তু একটা বিভ্রাট আছে সেটা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম তাহলে প্রথমে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা লোড শেয়ারিং প্যারাগ্রাফ থাকবে নাম্বার টু হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম থাকবে অ্যান্ড নাম্বার থ্রি তুমি ট্রাফিক জ্যাম অতিক্রম করে হয়তো পার্কে চলে গেলাম বসে সেখানে ঠান্ডা একটি জিম জিম বাতাস তারপরে হচ্ছে তোমার হিমশীতল বাতাস বইতেছে এক কাপ গরম চা খাইতে মন চাইবে তখন তোমরা ওই পার্কের পাশে গিয়ে একটা টি স্টল মামাদের টি স্টল বা চা দোকানে চা খাইতে যাবে তাহলে এই তিনটা কনসেপ্টটাকে মিলিয়ে আমরা তিনটা আইটেম রেখেছি নাম্বার ওয়ান বিদ্যুৎ বিভ্রাট যেটা তোমরা ঘরের নিয়মিত ফেস করো নাম্বার টু ট্রাফিক জ্যাম আমাদের প্যারাগ্রাফ নাম্বার টু হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম যেটা রাস্তায় বের হলে ফেস করো এবং নাম্বার থ্রি রিফ্রেশমেন্ট বা রিক্রেশনের একটা মাধ্যম সেটা হচ্ছে আমাদের এক কাপ গরম চা হট টি যেখানে পাওয়া যাবে মানে আর টি স্টল আমাদের থার্ড আলোচনার বিষয়বস্তু তোমরা আশা করি রাইটিং পার্টটা সম্পর্কে ভালো একটা মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনের আইডিয়া পেলে পরবর্তী যে কনসেপ্টগুলো আছে গ্রামাটিক্যাল যে আইটেম এবং ফার্স্ট পেপারের যে সিলেবাসটা সেটা উনি কিন্তু আমরা পর্যায়ক্রমে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আপলোডেড করে দেব যাতে কোনো তোমরা প্রিপারেশান নিতে পারো আই হোপ অল দ্য ভেরি বেস্ট টু ইউ অ্যান্ড ফর ইউ তোমাদের সবার জন্য আমি শুভকামনা জানাচ্ছি তোমরা বাসায় তোমাদের বাবা মা বড় ভাই বোন যারা আছে তাদের হেল্প নিয়ে অবশ্যই এই টপিকগুলো মুখস্থ করে ফেলবে আর এক্ষেত্রে কোনো ধরনের কনফিউশন প্রশ্ন বা ধরনের ঝোট ঝামেলা যেটা মনে হচ্ছে যে কি তোমাদের একার বোঝা সম্ভব নয় তাহলে কিন্তু আমাদের ইউটিউব কন্টেন্টগুলোর নিচে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রিপশন বাসনগুলো রয়েছে যেখানে তোমাদের মতামত অভিভা অভিপ্রায় অথবা তোমাদের যে কোনো ধরনের এক্সপ্লেনেশনগুলো বলতে পারো সেখানে আশা করি তোমরা পরবর্তী কন্টেন্টের জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকবে এবং হাফ ইয়ারের জন্য ভালোভাবে প্রিপারেশন নেবে আজকের মতো এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম